బీ ఛానల్ లో డాన్సర్ లా ఉన్నావు ఎవరు బాబు నువ్వు కిల్లర్ కిర్లోస్కర్ పేరు బాగుంది ఈ ఊర్లో మన పేరు చెప్తే కిల్లకాయలు ఎవరు పాల్దా గారు హార్లిక్స్ తాగుతారా మీద బెల్లం పాకం పూసినా సరే ఈగలు వాలు చీమలు పాక ఏ అంత బ్యాట్ స్మెల్ వస్తావా కిత కితలొద్దు మాట్లాడకుండా నీ చేతులు నా మొక్కజొన్న కండిచ్చాయి ఓర్ని ఇది అడగడానికి ఇంత బిల్డ్ అప్ ఎందురా గద్గదే కిల్లర్ కిర్లోస్కర్ స్టైల్ జయబ్లా ఏమున్నాయి పాలసీసా పర్సు ఏం బచ్చగా అనుకున్నా పాలసీసా తీసుకొని పర్స్తి ఇది ఓకే గా గడియారం కూడా అది సంక్రాంతికి మా అత్తగారు ఇచ్చిన వాచి ముచ్చట పడుతున్నావు కదా తీసుకో ఇక నేను వెళ్ళొచ్చా గట్టిగా రావు బాబు లేస్తాడు ఈడేమన్నా రా కుమారుడా కాదు నా కుమారుడు ఈ బుడ్డోన్ చేతికున్న రెండు కడియాలు వాడు పడుకున్నాడు అవి బాగా టైట్ గా ఉన్నాయి తీస్తే లేస్తాడు లేస్తే ఏడవని ఏడిస్తే లోకం మునిగిపోతుందా ఈవే అంతగా కావాలంటే నీ అడ్రస్ రేపు తెచ్చిస్తాగా నేనేమన్నా పాత బాకీ అడిగిన అనోయ్ చల్ మీ అమ్మ ఏం తినిపిస్తుందో ఇంత దొడ్డుగా నీ చేతులు గెడవ గెడవ నా కొడుకుని ఏడిపిస్తావరా అయిపోయా లేదు నన్ను ఏడవ నన్ను నీ వచ్చేసాగా అయిందా నీ షాపింగ్ అయిపోయింది ఆ పక్కన సోపులు ఉంటారండి తీసుకోండి ఇంకో పన్ను ఒక ఫోన్ చేసుకుంటాను ఫోన్లే పాప వదిలేవే చస్తే వదలు ఇదిగో తీసుకెళ్లి సెల్లో వేయండి దయచేసి శనివారం వరకు నన్ను అరెస్ట్ చేయొద్దు కావాలంటే సండే వచ్చి నేనే సరెండర్ అయిపోతాను ఏ మూర్తం ఏదైనా ఉందా అవును శనివారం మా మామ కూతురుతో నా పెళ్లి డోంట్ వరీ స్టేషన్ అన్ని పెళ్లి నేను చేస్తాను లేలా మేడం నా మాటను ఆ బొమ్మ కావాలా ఏంత మా నవ్వు అరే బాగుందా బొమ్మ ఒరే బాయ్ వీడు చూడరా ఎలా నవ్వుతున్నాడు నవ్వితే అలా బయటికి తీసుకెళ్లి ఆడించొచ్చుగా నవ్వితే ఆడించమేంట్రా ఏడిస్తే ఆడించాలి కానీ మరి అదే లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్ అర్థమైంది బాబు పదరా మనం బయటికి వెళ్ళి ఆడుకుందాం ఏంటలా చూస్తున్నారు రోజు రోజుకి నీ అందం ఇంకా అందంగా కనిపిస్తుంటాను అబ్బా వదలండి పెళ్లాలు చెప్పే పరమ రొటీన్ డైలాగ్ ఇదే స్టేషన్కి వెళ్ళొద్దా నీ జీవితమే ఒక పోలీస్ స్టేషన్ అందులో నువ్వు ఒక ఖైదీవి నీ మొగుడు ఒక ఇన్స్పెక్టర్ యు ఆర్ అండర్ అరెస్ట్ మీకు అసలు పగలు రాత్రి తేడా తెలియడం లేదు ఓసి పిచ్చిదానా నిన్ను కలుసుకున్న తర్వాత నెలలు సంవత్సరాలే మర్చిపోయాను ఇక పగలు రాత్రి ఏం గుర్తుంటాయి వద్దండి ప్లీజ్ వద్దనకే ప్లీజ్ టైం అయిపోతుందండి పర్వాలేదులే అక్కడ ఇక్కడ నేనే కదా నీ మొగుడిని సార్ సార్ ఎస్పీ దర్ గారు వచ్చారు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ ఆ మినిస్టర్ తమ్ముడి కేసు ఎవిడెన్స్ లో రేపు కోర్టు లో ప్రజెంట్ చేయాలి కదా ఎస్ సార్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయా ఆ కేసు అర్చన చూస్తుంది సార్ ఆహా అర్చన ఏది ఇంకా రాలేదేమో సార్ రాలేదేమోనా ఇప్పుడే వచ్చేస్తుంది సార్ టైం పదకొండు అవుతుంది లేట్ పర్మిషన్ అప్లై చేసిందా లేదు సార్ పర్మిషన్ లేకుండా లేట్ గా రావడం ఏంటి యాక్షన్ తీసుకుంటాను సార్ ఏంటి పూట విశేషాలు నీకు వార్తలు విశేషాలు వినిపించడానికి నేను దూరదర్శన్ లో ఏమైనా రిపోర్టర్ అనుకున్నా ఏమైంది మీకు హౌ డేర్ యూ సబార్డినేటివ్ ఇష్యూ గిష్యూ లేకుండా నాయదుర్గుండా కూర్చుంటా కెడప్ 
సరసాలు చాలు కానీ ఆ ఫ్యాన్ వేయండి ఉక్కగా ఉంది ఇప్పుడు టైం ఎంత అయింది మీ చేతికి వాచి ఉందిగా నేను టైం తెలుసుకోవడానికి నేను టైం ఆడట్లేదు ఇంత ఆలస్యంగా ఎందుకు వచ్చావని అడుగుతున్నాను మీకు తెలీదా మొగుడు చెప్పినట్టు ఏంటో సమాధానం నేను ఇప్పుడు బాధ్యత కల ఓ పోలీస్ ఆఫీసర్ గా నీ పై అధికారిగా అడుగుతున్నాను ఎందుకు ఇంత లేట్ అయింది చెప్పాలా చెప్పి తేరాలి నా మొగుడికి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అదే యావ ఆ ఇంటికి లేచి ఇంటి పని వంట పని ఒంటి పని ముగించుకుని ఆఫీస్ కు బయలుదేరడానికి డ్రెస్ మార్చుకుంటూ ఉంటే వెనక నుంచి కరెక్ట్ గా వచ్చి సార్ ఆపమనా నీ మొగుడు సరదాలు తెచ్చాలంటే సెలవు పెట్టి తీర్చుకో ఇలా డ్యూటీ టైమ్ లో కాదు ఇదే ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ వార్నింగ్ వెళ్ళి పని చూసుకో ఓకే సార్ సార్ మీరున్నారని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సార్ ఓకే ఓకే క్యారీ ఆన్ నాన్న నీ కోడలు మూడ్ ఎలా ఉంది చాలా బ్యాడ్ గా ఉంది ఏమోయ్ ఏమిటోయ్ దాహం వేస్తుంది కాసిన మంచి నువ్వు తీసుకుని తాగు అర్చి నీ చేతితో కాస్త టీ ఇవ్వరా వెళ్ళి పెట్టుకో ఎందుకులే ఒకేసారి బోన్ చేద్దాం వంట ఏం చేసావు వంట ఏం చేస్తాం తింటాం బ్యాలెన్స్ ఉంటే పని మనిషికి ఇచ్చేసాం ఆహా పతివ్రత అంటే నువ్వేనే నాకు ఈ పూట ఆకలిగా ఉండదని ముందుగానే కనిపెట్టేశావు వైఫ మజక ఇది మంచి మనసు కాబట్టి ఆ మాటతో ఊరుకున్నావు అదే ఇంకో పెళ్ళం అయితేనా మీకు ఇంకో పెళ్ళం కూడా ఉందా చిచి చిచి చి ఇంకోటి పెళ్ళం అనబోయి ఇంకో పెళ్ళం అనేసా ఏంట్రా కోపమా కాదు తాపం అయితే నేను తీర్చేస్తాగా ముట్టుకోకండి అయ్యో ఏ పొద్దున ఎస్పీ గారి ముందు అంత బిల్డప్ ఇవ్వాలా ఏదో ఒకటి సర్ది చెప్పచ్చుగా అక్కడికి మీరేదో సిన్సియర్ అయినట్టు నేను చావటం అయినట్టు అంటే చట్టానికి ధర్మానికి కొంచెం అదేంటి కింద పడుకున్నావు చట్టానికి ధర్మానికి విలువ ఇవ్వాలి కదా మీరు సిఐ గారు మేము ఎస్ఐలం మీరు పైన ఉండాలి ఇంకింద ఉండాలి అది బయట చెప్పే డైలాగు భార్యా బిడ్డల కన్నా బాధ్యత గొప్పది కాదుగా ఇది ఇంట్లో చెప్పే డైలాగు పడగొట్టి పని గడుపుకునే మగమాటలు మాట్లాడకండి మీ చేత తిట్లు చీవాట్లు తినే కర్మ నాకేం పట్టలేదు ఎందుకు ఏడుస్తావు ఇప్పుడు ఏమైందని తినదికి ఏడుస్తాను ఆ తిక్కుమాలిన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి పారేస్తే ఏడవలసిన వాళ్ళు ఏడుస్తారు ఆ పని మాత్రం చేయకేనా అర్థాంగి దీనికి మాత్రం లోటు రాకూడదు పెళ్ళానికి కోపం వచ్చినప్పుడే మొగుడికి మూడొస్తుందో నాకే రావటం లేదు వదలండి నాకు వచ్చింది కదా ఆటోమేటిక్ గా నీకు వచ్చేసింది అర్చన సార్ ఈ రోజు నా మినిస్టర్ తమ్ముడి కేసు ఫైనల్ హియరింగ్ అవుతుంది ఎవిడెన్స్ అన్ని పక్కగా ఉన్నాయి కదా లేదంటే తన తమ్ముడిని విడిపించుకోవడానికి ఆ మినిస్టర్ తన పవర్ అంతా ఉపయోగించి కేసును తారు మార్చేస్తాడు లేదు సార్ అన్ని పక్కగా ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా లైఫ్ పడుతుంది గుడ్ వాడిని తీసుకెళ్ళు వీడిని ఇక్కడికి ఎందుకు తీసుకొచ్చారు నాన్న ఇంట్లో లేడు నేను అర్జెంట్ గా బయటకు వెళ్ళాలి వీడేమో ఏడుస్తున్నాడు ఏం చేయాలో తెలియక నేను కోర్టు వెళ్ళాలండి సరే ఇవ్వండి 